యో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బాగా ఉంది కేక్ గాయస్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి పీహెచ్డబ్ల్యూ గురించి యా గాయస్ నాకు తెలుసు వీడియో పెట్టి చాలా రోజులైంది సారీ చాలా నెలలు అయింది అనమాట బట్ ఈ కొన్ని మంత్స్ క్యాప్లో చాలా జరిగినాయి కోర్స్ కంపిటీషన్ పీహెచ్డబ్ల్యూ అప్లై చేయడం జరిగింది సో చాలా జరిగినాయి అనమాట దాన్ని కమ్మింగ్ వీడియోస్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తా లైక్ వీడియోస్ ఇప్పుడు ఉన్న చేయడానికి ట్రై చేస్తాం టైం బట్ కుదిరినప్పుడు యా గైస్ ఈ వీడియో చాలా పెద్ద ఉంటుంది అనమాట నియర్లీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఉండొచ్చు సో ఈ వీడియోలో నేను మాట్లాడతాను అనమాట నార్మల్గా నేను అప్లై చేసినప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత డబ్బు చేసిన అనమాట మీరు ఆ స్క్రీన్ని పాజ్ చేసుకొని చూ ప్రతి ఒక్క స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుకుంటే చేయండి అండ్ గైస్ ఈ ఈ వీడియో ఎందుకు మెయిన్గా చేసిన అంటే చాలామంది సొలిసిటర్స్కి అంటే లైక్ క్లాయర్స్ తోటి పిహెచ్డబ్ల్యూ అప్లికేషన్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు సో దాని బదులు వాళ్ళు ఛార్జెస్ ఎక్కువ వేస్తారు అన్నమాట కొంతమంది త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ కూడా ఛార్జ్ చేస్తారు అంట సో దాని బదులు మనమే వేసుకుంటే బెటర్ కదా సో అని నేను అప్లై చేసిన లాగానే సో మీరు కూడా అప్లై చేయండి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే వేస్తే అంత బాగానే జరుగుతుంది అనమాట ఈ పిహెచ్డబ్ల్యూకి అప్లై చేయాలంటే ఎలిజిబిలిటీ సింపుల్ అండి ఫస్ట్ మనం కంప్లీట్ కావాలి కోర్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మన రిజల్ట్స్ అన్ని రావాలి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని క్లియర్ అయిన తర్వాత సబ్జెక్ట్స్ అన్ని పాస్ అయిన తర్వాత యూనివర్సిటీ మనకి క్యాష్ నెంబర్ పంపిస్తుంది లైక్ మన యూకేకి వచ్చే ముందు క్యాష్ నెంబర్ వస్తుంది కదా అదే నెంబర్ బట్ యూనివర్సిటీ పంపిస్తుంది అనమాట లైక్ ఓకే బార్గో నీ అప్లికేషన్ నువ్వు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినావు సక్సెస్ఫుల్గా నీ క్యాష్ పంపిస్తున్నాం తీసుకో ఇప్పుడు నువ్వు పిహెచ్డబ్ల్యూకి అప్లై చేసుకో అని యూనివర్సిటీ మనకు మెయిల్ పంపిస్తుంది సో అప్పుడే మనం పిహెచ్డబ్ల్యూకి అప్లై చేసుకోగలుగుతాం దాని ముందు మీరు ఎంత ట్రై చేసినా అప్లికేషన్ ఫార్వర్డ్ చేయలేరు లైక్ అప్లికేషన్ని కంప్లీట్ చేయరు సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి యూనివర్సిటీ మీకు క్యాష్ నెంబర్ ఇస్తేనే అప్లికేషన్ చేయవచ్చు అనమాట అప్లికేషన్ చేయరు అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ అకౌంట్ ఓ టూ థౌజండ్ పౌండ్స్ ఉండాలి అండ్ మీ దగ్గర బిఆర్పి కార్డ్ పక్కా ఉండాలన్నమాట అండ్ మీ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి యా గైస్ మనం ఈ పిహెచ్డబ్ల్యూ అప్లై చేయాలంటే గూగుల్ క్రోమ్కి వెళ్ళండి గూగుల్ క్రోమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్ వీసా అప్లికేషన్ అని టైప్ చేయండి గ్రాడ్యుయేట్ వీసా అప్లికేషన్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక లింక్ వస్తుంది అక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ వీసా ఓవర్ వ్యూ దాని పైన క్లిక్ చేయండి తర్వాత మనకి గ్రాడ్యుయేట్ వీసా అని చాలా ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఓవర్ వ్యూ ఎలిజిబిలిటీ ఇదంతా మీరు ఒకసారి చదవండి సో సో దట్ మీకు కూడా అర్థమవుతుంది ఏది ప్రాసెస్ అంతా అని తర్వాత అక్కడ కింద అవుట్ టు అప్లై అని ఉంది కదా అక్కడ క్లిక్ చేయండి లైక్ అప్లై ఆన్లైన్ అని ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి సో తర్వాత స్టార్ట్ నో పైన క్లిక్ చేయండి తర్వాత మనకు ఫస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట లైక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆర్ యూ ఇంటెండింగ్ టు లీవ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద క్రౌన్ డిపెండెన్సీస్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అని ఉంటుంది నో అని వెళ్తాం మీరు క్రౌన్ డిపెండెన్సీస్ అనేటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే గూగుల్కి వెళ్ళండి అప్పుడు ఈజీ అర్థమవుతుంది బట్ దీని ఆన్సర్ అయితే నో అని పెట్టిన తర్వాత డూ యూ హ్యావ్ ఎ కరెంట్ ఈయూ ఆర్ స్విస్ పాస్పోర్ట్ అని ఉంది మన దగ్గర ఇండియాదే ఉంది కాబట్టి నో అని పెడతాం తర్వాత డూ యూ హ్యావ్ బీఆర్పి అని వస్తుంది అనమాట ఎస్ బీఆర్పి ఉంటేనే అప్లికేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎస్ అని పెట్టాలి తర్వాత ఈజ్ యువర్ నేమ్ ఆన్ బీఆర్పి సేమ్ యాజ్ యువర్ పాస్పోర్ట్ అని ఉంది ఎస్ అని పెడతాం తర్వాత మనం ఈ పిహెచ్డబ్ల్యూ అప్లికేషన్ చేయాలంటే ఐడెంటిటీ చెక్ ఉంటుంది అనమాట దీనికోసం మనం ఒక అప్లికేషన్ వేసుకోవాలి అదేం అప్లికేషన్ నేను ముందు చెప్తాను నెక్స్ట్ వచ్చే స్టెప్స్లో బట్ ఇది కావాలంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఎన్ఎఫ్సి ఉండాలి ఇప్పుడు మనం అన్ మ్యాక్స్ ఫోన్స్కి ఎన్ఎఫ్సి ఉంటుంది కాబట్టి నో టెన్షన్ ఒక ఒకవేళ మీరు యాపిల్లో వాడుతుంటే మినిమం ఐ సెవెన్ అని ఉండాలి అది చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అక్కడ క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పాస్పోర్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ మినిమం అనమాట సో క్రియేట్ అండ్ అకౌంట్ అని వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది హూ ఈస్ కంప్లీటింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఫామ్ మనమే వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ద అప్లికెంట్ అని పెట్టండి మీరు ఇంకోరి కోసం అని చేస్తే సమ్ వన్ ఎల్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ యువర్ కంట్రీ ఆఫ్ నేషనాలిటీ మనం ఇండియన్స్ కాబట్టి ఇండియా అని క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ ప్రెస్ చేయండి తర్వాత మీ బయోమెట్రిక్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయమంటుంది ఎంటర్ చేయండి
ఈమెయిల్ అడ్రస్ అడుగుతుంది అడుగుతుంది సో మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయండి కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తే నాకు కోడ్ వస్తుంది నార్మల్ ఓటీపీ అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఫోన్ నంబర్ అడుగుతుంది ఫోన్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి సేమ్ అది కూడా మళ్ళీ ఓటీపీ వస్తుంది దాన్ని ఎంటర్ చేసి క్లిక్ చేయండి డూ యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ వన్ యాక్సెస్ టు యువర్ అప్లికేషన్ మీ అప్లికేషన్ ఇంకొకరన్నా చూడాలనుకుంటుంటే ఎస్ అని ఇవ్వండి లేకపోతే నో నేనైతే నో అనే ఇచ్చిన ఎవరికి ఇవ్వం కాబట్టి నో అని పెట్టి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి డీటెయిల్స్ అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా అని అన్నీ కరెక్ట్ అనిపిస్తే క్రియేట్ అకౌంట్ అని క్లిక్ చేయండి ప్రతిదీ ఒకసారి మరి వన్ టైమ్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ అట్లా చూసుకోండి ఏ తప్పు చేసినా మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరు చెక్ చేసుకొని చూసి క్రియేట్ అకౌంట్ అని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మన అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది కదా సైన్ ఇన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత మనని యా గైస్ సైన్ ఇన్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనని కొన్ని చెక్స్ అడు అడుగుతుంది అనమాట నేను నా బీఆర్పీ ఇచ్చిన కాబట్టి ఐడెంటిటీ కోసం బీఆర్పీ అని పెట్టి కంటిన్యూ అవుతాయి తర్వాత మళ్ళీ మన బీఆర్పీ నంబర్ అడుగుతుంది అది పెట్టిన తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతుంది తర్వాత అది ఇచ్చి కంటిన్యూ నొక్కండి వాట్ ఈస్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని సో నా అది ఇచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూ క్లిక్ చేయాలి తర్వాత మన సెక్యూరిటీ కోడ్ దేనికి రావాలని అడుగుతుంది నేనైతే నా మెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చిన మీరు కూడా అదే ఇవ్వండి తర్వాత మెయిల్కి కోడ్ వస్తుంది మళ్ళీ అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఇది ప్రాసెస్ ప్రతిసారి అనమాట అప్లికేషన్కి లాగిన్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లాగిన్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మెయిన్ ఇప్పటి వరకు మనకు అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు అక్కడ కంటిన్యూ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది మన మెయిన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ పైన ఈమెయిల్ అడ్రస్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఫోన్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మనం ఐడెంటిటీ కన్ఫర్మ్ చేయాలి కన్ఫర్మ్ యువర్ ఐడెంటిటీ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ యువర్ ఐడెంటిటీ యూజింగ్ ద యాప్ అని వస్తుంది అక్కడ కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేయండి తర్వాత చెక్ యువర్ ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్ యాజ్ ఎ బీఆర్పీ చిప్ మన బీఆర్పీ పైన ఒక చిప్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఈ పేజ్ ఓపి అయిన తర్వాత మనం యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను దాన్ని స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసిన నా ఫోన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు తర్వాత మనం ఫోన్లో ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి యూకే ఇమిగ్రేషన్ చెక్ యాప్ అని కొట్టండి యూకే ఇమిగ్రేషన్ ఐడి చెక్ యాప్ అని పింక్ కలర్ లోగోలో ఫస్ట్ వస్తుంది దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత సైన్ ఇన్కి నెక్స్ట్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది తర్వాత కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి యాప్ రికార్డింగ్ కాదనమాట సో ఎందుకంటే స్పై చేసినట్టు అవుతుంది కాబట్టి స్క్రీన్ రికార్డ్ కాదు సో ఇక్కడ మీరు కంటిన్యూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన బీఆర్పీ బోత్ సైడ్ అప్లోడ్ చేయమంటుంది కరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేయండి అండ్ మనం బీఆర్పీ చిప్ని రీడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఎన్ఎఫ్సి ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత చిప్ని రీడ్ చేస్తే ఐడెంటిటీ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత మనం సెల్ఫీ తీసుకొని ఫోటో అప్లోడ్ చేయాలి ఈ ప్రాసెస్ మీకు ఈజీగా స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థమైపోతుంది అది చేసిన తర్వాత మనకి ఐడెంటిటీ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే మనం మన బ్యాక్ పేజ్ కోవడం కన్నా ఈమెయిల్కి వెళ్ళండి ఈమెయిల్కి వెళ్తే మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా అకౌంట్ సో దాని మెయిల్ వస్తు ఉంటుంది ఆ మెయిల్ దగ్గర ఇట్లా సైన్ ఇన్ టు యువర్ యూకే వీసా ఇమిగ్రేషన్ అకౌంట్ అని క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ కంటిన్యూ అప్లికేషన్ అని క్లిక్ చేయండి సో మనం ఐడెంటిటీ కన్ఫర్మ్ చేసాం కాబట్టి కన్ఫర్మ్ యువర్ ఐడెంటిటీ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది మన ఐడెంటిటీ సబ్మిట్ అయింది కాబట్టి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇమిగ్రేషన్ అడ్వైజర్ డీటెయిల్స్ పైన క్లిక్ చేయండి అక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆర్ యూ యూజింగ్ అన్ ఇమిగ్రేషన్ అడ్వైజర్ బేస్డ్ ఇన్ యూకే అని సో మనమే చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి నో అని క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ పైన క్లిక్ చేయండి తర్వాత చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ అని వస్తుంది కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేయండి సో నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనమాట విచ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కెన్ బీ యూస్ టు కాంటాక్ట్ యూ సో మన ఈమెయిల్ పైన క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి సో మెయిల్స్ అవి ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి చెక్ చేసుకొని కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది విచ్ ఫోన్ నెంబర్ కెన్ బీ యూస్ టు కాంటాక్ట్ యూ సో మన ఫోన్ నెంబర్ క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ క్లిక్
తర్వాత మళ్ళీ అన్ని చూసుకొని కంటిన్యూ క్లిక్ చేయాలి అదర్ నేమ్స్ అండ్ నేషనాలిటీస్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఎనీ అదర్ నేమ్స్ నాకైతే ఏం లో కాబట్టి నో చేసి కంటిన్యూ క్లిక్ చేసినా మీకు ఉంటే ఎస్ అని అని చేయండి నెక్స్ట్ యువర్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ సో డూ యూ హ్యావ్ ఏ వ్యాలిడ్ నేషనల్ ఐడి సో మనకి ఇండియాకి రిలేటెడ్ ఏదైనా ఐడి ఉందా అంటే అది ఎంటర్ చేయాలి అక్కడ నాన్ యూకే ఐడి ఉంది కాబట్టి మనం ఇండియా ఎంటర్ చేయాలి నేను నా పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేసినా మీరు కూడా పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయండి బెటర్ తర్వాత కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తే యువర్ అదర్ నేషనాలిటీస్ మనకి ఇప్పటివరకు ఇంకోవర్ ఇయర్లీగా ఓన్లీ ఇండియానే సో నో నోన్ పెట్టి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ అన్ని క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్స్ అన్ని కరెక్ట్ చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి సో అది అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ అప్లికేషన్ యువర్ లొకేషన్ ఫస్ట్ వేర్ ఈస్ పార్గో రాచకొండ అప్లయింగ్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంతేగా కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి ఓకే కంటిన్యూ నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ Do you have a student visa? Of course, yes. Continue click JND. When did you first arrive in the UK on your current visa? January 1st, 2020. Do you have a CAS? Yes, I don't know how to apply it. Yes, sorry. Next, what is your CAS number? I have one more one piece. I have one more one piece. Continue click JND. Do you have other applications in progress to stay in the UK? No, I don't have one more one piece. So, no one click JND. Continue click JND. Did you study an eligible course? Of course, yes. Continue. Did you study at IR education? Yes. Complete a course, yes, but yes, no matter. Have you, yes, have you successfully completed your course? Yes, I completed my course successfully. Have you previously been granted permission under the doctor, doctorate extension scheme? No. I have a PhD at VVM Raleigh, but no one click this. Have you received money from a financial sponsor? No. Then we will check the money. We will check the money every time one or two times. Then we will continue to click the money. Then we will check the personal details. Yes. Yeah. Mail. Your country of birth. India. ఇండియా చేసి కంటిన్యూ చేయండి మన పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ అడుగుతుంది అవన్నీ ఎంటర్ చేయండి కరెక్ట్ చెక్ చేసుకోండి పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన ఇంటి అడ్రస్ అడుగుతుంది ఎస్ అనాలి సో ఇక్కడ మీరు చదువు తెలుస్తుంది ఇంకా ప్రీవియస్ అడ్రస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏ ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు అదంతా అడుగుతుంది సో అంత చదువుకొని కొంచెం ఎంటర్ చేయండి నేను టూ హౌజెస్లో ఉన్నా కాబట్టి టూ హౌజెస్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి వచ్చిన తర్వాత సో మనం రెంట్ ఉన్నాం కాబట్టి రెంట్ ఇక్కడ మీరు ఓనర్స్ ఉంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఒకవేళ మీరు అగ్రిమెంట్లో లేకపోతే ల్యాండ్ లార్డ్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఏం ప్రాబ్లమే ఉండదు మేము ఏజెంట్స్ తోటి వెళ్ళినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏజెంట్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చినాం మీరు కూడా ఏజెంట్స్ తోటి వెళ్ళి ఉంటే ఏజెన్సీ నెంబర్స్ ఇవ్వండి ఒకవేళ మీరు ఆ ఇంట్లో అగ్రిమెంట్ ఉంటే ఓనర్స్ ఇవ్వండి ఒకవేళ అగ్రిమెంట్ లేకుండా ఆ ఓనర్స్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఏం పర్లేదు వాళ్ళకి కాల్స్ బిల్స్ అవి ఏం చేసి అడిగారు టెన్షన్ తీసుకోకండి సో అన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ క్లిక్ చేయాలి ప్రీవియస్ అడ్రస్ హిస్టరీ ఇది సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నామో అవన్నీ అడుగుతుంది సో ఎంటర్ చేయండి మీరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు యూకేలో టూ ఇయర్స్ మొత్తంలో ఆర్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మొత్తంలో అప్లికేషన్ చేసే లోపు ఎన్ని ఇల్లు ఇన్ ఇండ్లలో మీరు యూకేలో ఉన్నారో అవన్నీ అప్లై ఎంటర్ చేయండి సో మళ్ళీ అంతా చెక్ చేసుకొని కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రావెల్ హిస్టరీ టైమ్ ఇన్ యూకే నేనైతే ఇది అప్లై చేసే టైంకి టూ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఉన్నాం సో కంటిన్యూ వచ్చినప్పటి నుండి మీరు అప్లై చేసేవారు అంతవరకు ఎన్ని మంత్స్ ఆర్ ఎన్ని ఇయర్స్ టైమ్ స్పెండ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద యూకే సో మీరు ఇక్కడ చూడండి సిన్స్ యూ స్టార్ట్ లివింగ్ ఇన్ ద యూకే యూ హ్యావ్ స్పెండ్ టైమ్ అవుట్ సైడ్ టూ వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ మీరు ఒకవేళ యూకే బయట ఉంటే ఎస్ అని పెట్టండి లేకపోతే నో అని పెట్టండి అక్కడ కరెక్ట్ చదువుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి కాబట్టి నో అని పెట్టిన ట్రావెల్ టు ఆస్ట్రేలియా కెనడా న్యూజిలాండ్ను వెళ్ళలేదు జీరో అండ్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి 
world travel history have you been to any other countries in the past 5 years nenu ite ikkadi kelaledu ide so no one wait continue click cheyandi any medical treatment in the uk no nenu ite isko ok vela meer gp ni consult aina s n bettali endukante agar ok sari chadukondi malli national insurance numbers yes adu untane pan cheyagalutam kabatti yes తర్వాత మీ నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నో అది యూకే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నో పబ్లిక్ ఫండ్స్ హ్యావ్ యూ రిసీవ్డ్ ఎనీ పబ్లిక్ ఫండ్స్ నో నాకైతే ఏం రాలే నో అని పెట్టి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి సేమ్ మళ్ళీ అన్ని ప్రతి దానికి వచ్చినట్టు మళ్ళీ అన్నీ చెక్ చేసుకోండి మీరు ఈ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్లో ఆర్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్లో ఇండియాకి ఫోర్ వీక్స్ అంటే టూ వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళి ఉంటే అక్కడ మీరు ఎస్ఎన్ఏ చేయాలి ఇమిగ్రేషన్ హిస్టరీ సో నాకైతే నో ఇది బ్రీచ్ ఆఫ్ యూకే ఇమిగ్రేషన్స్ లా నో కన్విక్షన్స్ అండ్ అదర్ పెనాల్టీస్ నో నేను ఏం చేయలే క్రిమినల్ కన్విక్షన్స్ అవి ఇవి వార్ క్రైమ్ అస్సలే నో తర్వాత గైడ్లైన్స్ అది వినా అని టిక్ చేసి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ వ్యూస్ నో నో సో మీరు అన్నీ ఒకసారి చదువుకోండి చదివి నో అని పెట్టాను అవన్నీ నోనే పెట్టాలి ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ వ్యూస్ నో నో పర్సన్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఐ వాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అదర్వైజ్ అండర్ టేకన్ పేడ్ ఆర్ అన్పేర్డ్ యాక్టివిటీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ నాన్ యూకే గవర్నమెంట్ విచ్ అవేర్ నో ఐ యూ ఎవర్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ విచ్ మైట్ ఇండికేట్ దట్ యూ మే నాట్ కన్సిడర్స్ టు బి ఎ పర్సన్ ఆఫ్ గుడ్ క్యారెక్టర్ నో 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 ఇప్పుడు నీ క్వశ్చన్స్ అడుగు తెస్తాను పెడతాడా ఇప్పుడు నో నే పెడతాడు ఎంప్లాయ్మెంట్ హిస్టరీ నో ఇవి అన్నింటిలో నేను ఏం చేయలే సో నో సో మళ్ళీ సేమ్ అన్నిటికి చెక్ చేసుకోండి కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ యువర్ రిలేషన్ స్టేటస్ సింగిల్ పర్ సింగే నో ఐ యామ్ సింగిల్ అది పెట్టాయి తర్వాత యువర్ ప్రీవియస్ రిలేషన్షిప్స్ నో చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఎస్ సేమ్ కంటిన్యూ మీరు ఒకరు ఫ్యామిలీతో వచ్చుంటే ఎస్ అని పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆర్ యూ నో నాకైతే లేరు కదా ఆర్ యూ పార్ట్నర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అప్లయింగ్ విత్ యూ మీ పార్ట్నర్స్ ఉంటే ఎస్ అని పెట్టండి అకౌంట్ సెక్యూరిటీ సో ఇక్కడ మన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా లైక్ కొన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అప్పుడప్పుడు పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఒకసారి చదువుకొని పెట్టాను సో నేను అంతా స్కిప్ చేసిన అనమాట అదంతా అయిపోయిన తర్వాత డిక్లరేషన్ డిక్లరేషన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కండిషన్స్ అన్నీ చదువుకోండి చదివిన చదువుకున్నాం టిక్ పెట్టి కంటిన్యూ నొక్కండి అంతే చేసేది నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఇవ్వ ఫోర్ ఫర్దర్ స్టెప్స్ అంట తర్వాత అది ఎవిడెన్స్ పేమెంట్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ తర్వాత కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ డిక్లరేషన్ వస్తుంది ఐఎమ్ అప్లికెంట్ ఏజ్డ్ ఓవర్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టండి సో ఇవన్నీ అయిపోయినాయి అన్నీ మనం చేసేసినాం నెక్స్ట్ పే అండ్ సబ్మిట్ అప్లికేషన్ సో మనం ఫస్ట్ పేద ఇమిగ్రేషన్ హెల్త్ సర్చార్జ్ ఐహెచ్ఎస్ మన ఇన్సూరెన్స్ కడతాం అనమాట పే టువర్డ్స్ యువర్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ ద యూకే సో అక్కడ మీరు కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అదంతా కొంచెం బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట అంతే ఎంత కట్ అయితే ఈ పిహెచ్డికి టూ ఇయర్ పిహెచ్డికి త్రీ ఇయర్స్ మన మనకి మేము మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళకి టూ ఇయర్స్ వీసా అని అట్లా ఉంటుంది అంతే సో అక్కడ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి ఇట్లా వచ్చినప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ ఏం పడకండి రెడ్ వచ్చింది కదా అని అది అందరికి వస్తుంది సో జస్ట్ అక్కడ మిస్సింగ్ డీటెయిల్స్ పైన మళ్ళీ క్లిక్ చేసి ఆ డీటెయిల్స్ని ఎంటర్ చేయండి అంతే నాకు ఇప్పుడు అక్కడ స్టేయింగ్ ఇన్ ద ఎస్ల్ ఆఫ్ మ్యాన్ జెస్యూర్ అది వచ్చింది ఆ క్వశ్చన్కి నో క్లిక్ చేసి నో అని పెట్టండి అంతే 
are you applying to stay yes akkada ikkada just mr daga mr daga raledu kabatti red vachindi antakane mr betti chesina avi red vachina tension vada gani koncham choose chadi pettayandi simple adi visa type 2 years kada manadi adi atla anni chusi save and continue and click cheyandi తర్వాత సేమ్ అంతే అండి తర్వాత ఐ అగ్రీ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పౌండ్స్ అకౌంట్ నుండి ఎగిరిపోవడానికి రెడీ ఉన్నాయి పేన అని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఇక వీసా నాతే వీసా కాదు కాబట్టి వీసా అని క్లిక్ చేసి రెడీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ మేక్ పేమెంట్ తర్వాత పెద్ద అమౌంట్ కాబట్టి యాప్ పర్మిషన్ అడుగుతుంది సో కంటిన్యూ విత్ మై యాప్ యాప్లో యాక్సెప్ట్ చేసిన సో బూమ్ పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ కంటిన్యూ విత్ యువర్ అప్లికేషన్ అని క్లిక్ చేయండి అక్కడ తర్వాత మనకు రెఫరెన్స్ నెంబర్ వస్తుంది మీకు కావాలంటే ఫోటో తీసుకొని తర్వాత కింద రిటర్న్ టు మై వీసా అప్లికేషన్ అని ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఇప్పటివరకు మనం కట్టింది ఎన్హెచ్ఎస్కి ఇన్సూరెన్సే ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఫీ కడుతున్నాం అనమాట ఇది ఇంకొక సెవెన్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ చేంజ్ ఉంటుంది సో అక్కడ కంటిన్యూ అప్లికేషన్ కింద కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి ఇక లాస్ట్ కిందకి అప్లికేషన్ పేమెంట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పేమెంట్ అని ఉంటుంది కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేయండి అక్కడ సో అక్కడ ఉన్న స్టాండర్డ్ ఆప్షన్ ఒకటే తీసుకోండి సరిపోతుంది టెన్షన్ ఏం లేదు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ పౌండ్స్ నాదైతే కంటిన్యూ టు వరల్డ్ పే సేమ్ అగైన్ ప్రాసెస్ వీసా నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మన అకౌంట్ బ్యాంక్ కార్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ గతం అకౌంట్లో నుంచి రెండు వేల పౌండ్ ఎగిరిపోతే అట్లా చెప్పాను తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ అడిగింది కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండ్రి మళ్ళీ మొత్తం కిందికి స్క్రాల్ చేసిన తర్వాత ఎవిడెన్స్ అప్లోడ్ అని ఉంటుంది ప్రొవైడ్ ఎవిడెన్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏముండదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చినప్పుడు మీకు మెయిల్ చేస్తారనమాట ఏదైనా ఎవిడెన్స్ కావాలంటే మీకు అడుగుతారు సో ఇప్పుడైతే కన్ఫర్మ్ అండ్ సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత అప్లికేషన్ అయిపోయింది అనమాట సో మనకి అక్కడ వ్యూ అప్లికేషన్ అని క్లిక్ చేసినాం అనుకోండి మీరు అప్లై చేసిన ప్రతి ఒక్కటి లైక్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసింది అన్ని చూసుకోవచ్చు ఒకసారి మీరు మళ్ళీ మొత్తం చూసుకోండి చూసుకుంటేనే కొంచెం నడుస్తుంది అనమాట బండి ఇది గైస్ వీడియో ఓపీ లైక్ దిస్ వీడియో గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ చేస్